ಪಾರಕ್ ಮಾಮ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಟೆನ್ಶನ್ ಪಡಕಂಡಿ ನೇನು ಮಾ ಮುಗ್ಗರು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್ ತೋ ಕಲಿಸಿ ಕ್ಷಣಾಲ್ ಅಕ್ಕಡ ಉಂಟಾನು ಸೋದಿ ನೀವು ತ್ವರಗ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಟ್ನಿಕ್ ಫೋನ್ ಚೇಸಿ ಇಂಕ ಎಂದುಕು ರಾಲೇದು ಅಡಗು ಬೇಗಿ ಬೇಗಿ ಸೇಯ್ ಹಂಡಿ ಹಾ ರಿಂಗ್ ಆವುತ್ತುಂದಿ ಹಾ ಅರೆ ತಲಕೆ ಉಪದ ಬಿಟ್ಟಿ ಮಾಟ್ಲಾಡು ಆಯನ ಫೋನ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಚೇಯಡಂ ಲೇದು ಚೂಡು ಕಟ್ ಚೇಸಾರ್ ಇರೋ ಸರದಾಗ ಉಂಟುಂದಿ ಎಂದಕಟೆ ನೇನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಚೇಸ್ತಾನು ಲೇದು ನೀನ್ ಚೇಸ್ತಾನು ಓಹೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗರ ಬೈ ಏಯ್ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಎಪ್ಪಡು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಚೇಯಡು ತೆಲ್ಸಾ ಹಾ ಏಯ್ ಪಿಲ್ಲಲು ಒಕ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ರೆಂಡಿ చెప్పండి అంకుల్ బాబు ఒక్కసారి మమ్మీ అని పిలుస్తున్నాం బేటి కానీ నాకు మీ మమ్మీ ఎవరో తెలియదు కదా మా మమ్మీని కాదు పిల్లలు మీ మమ్మీలను పిలవండి నే మమ్మల్ని బయటికి తీసుకెళ్ళాలని అనుకుంటున్నామని వాళ్ళకి చెప్పాలి ఎక్కడికి పిజ్జా తినడానికి అంకుల్ చీజ్ తో పాటు బయటికి వస్తారా లేక మీ పిల్లల్ని మాతో పాటు తీసుకెళ్ళబట్టారా చూడు మా పిల్లలకి ఏదైనా జరిగిందంటే అప్పుడు మిమ్మల్ని ఇక్కడ సమాధి చేస్తాం మర్యాదగా చెప్పేది విను మా పిల్లల్ని వదులు పిల్లలు మీరు చేయకండి చెప్పేది మీకే అర్థం కావటాలేదా ఓహో పిల్లి కాస్త పులయ్యింది సొన్నం పెట్టి ఓహో అందరూ ఇక్కడే ఉన్నారా చూడు ఓకేన మా పిల్లలకి ఏదైనా జరిగినా తరుగో అప్పుడు మేము అందరం నిన్ను వదిలిపెట్టావు చెప్తున్నా ఊతికేస్తాం ఆహా అంత ధైర్యమా అయ్యో దేవుడా మమ్మీ గోపి ఇప్పుడు చెప్పండి ఇప్పుడు వస్తుంది మాసా వీళ్ళందరూ నవ్వుతున్నారు ఎందుకు మీరందరూ వెనక్కి చూసుకోండి వెనక్కి నీ చావు నీ వెనక్కి తిరుగుతోంది కోట్కుటియా దమ్ముంటే వెనక్కి తిరిగి చూడ ఇప్పుడు చెప్పండి కుట్కుటియా ఇన్స్పెక్టర్ పత్ని నేరస్తులను చేస్తాను చట్నీ నేను ఇక్కడికి ఎప్పుడో వచ్చాను ఎప్పుడో వచ్చారా కానీ మిమ్మల్ని సాక్ష్యాలతో పట్టుకోవాలని అక్కడ దాక్కున్నాను వెరీ గుడ్ అందుకే ఆయన ప్రతిసారి ఫోన్ ని కట్ చేస్తున్నారు సోది చాలా సంతోషం ఇన్స్పెక్టర్ గారు మీరు చాలా తెలివైన వారు వీళ్ళని ఇప్పుడే తీసుకెళ్లి చట్నీ చేయండి చట్నీ నేను మిమ్మల్ని జనాలకు బెదిరింపులు పిల్లల్ని కిడ్నాప్లు అలాగే మీ చేతిలో వెపన్స్ ఉన్న నేరానికి అరెస్ట్ చేస్తున్నాను కానీ ఇన్స్పెక్టర్ గారు వాళ్ళు మా క్రెడిట్ కార్డు ఉపయోగించుకొని మా డబ్బులు కట్టలేదు 
మేము ఎంత వాడేమో అంతే కట్టేస్తాం కానీ నువ్వు సర్వీస్ ట్యాక్స్ అని ఇంకా ఏదో పెనాల్టీ వేసా కదా అది మాత్రం కట్టాం కానీ అలా అంటే ఎలా అలా ఎలానా నేను అది నీకు లోపల చెప్తాను కానిస్టేబుల్స్ నామోహం ఎందుకు చూస్తున్నారు వీళ్ళని వెంటనే జీప్ ఎక్కించండి మీరు నిజంగానే ఆదర కొట్టేశారు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఏంటి ఈయన ఏడుస్తున్నారేంటి అరే మీరు బాధపడుతున్నారా ఇన్స్పెక్టర్ పట్ని ఏమైంది ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఎవరైనా పోలీసులకు థ్యాంక్ యూ చెప్తే నా కళ్ళు చెమ్మగిల్లుతాయి నాదొక కళ పోలీస్ స్టేషన్ ఎప్పుడు శుభ్రంగా ఉంచాలి పోలీస్ పేరెత్తగానే దేశవాసుల తలలు గర్వంతో పైకి లేవాలి బాబు పోలీసు వాళ్ళందరూ నీలాగే ఆలోచించారంటే ఎప్పుడో ఒక రోజు ఈ కాకి రంగు నమ్మకానికి గుర్తుగా మారిపోతుంది అవును నిజమే థ్యాంక్ యూ బాబాయ్ గారు నేను ఇన్స్పెక్టర్ పట్ని లాకప్ లో చేస్తాను వీళ్ళని చట్నీ చాలా మంచి మాట చెప్పారు జై హింద్ సరే ఒక్క నిమిషం చెప్తున్నారు ఈ రోజు నేను మీ అందరితో కొన్ని విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నానా చెప్పండి మా రోజుల్లో మేము ఎప్పుడైనా ఒక రూపాయిని సంపాదిస్తే అప్పుడు అందులో కేవలం నాలుగు గణాలు ఖర్చు చేసేవాళ్ళం నాలుగు గణాల మందుల గురించి నాలుగు గణాల దాన ధర్మాలకి అలాగే నాలుగు గణాలు ఎదురయ్యే సమస్యల గురించి జాగ్రత్తగా పెట్టుకునేవాళ్ళం కానీ ఈ కాలంలో మాత్రం జనాలు ఒక్క రూపాయి సంపాదించకముందే రెండు మూడు రూపాయలు ఖర్చులు చేస్తున్నారు ఆ తర్వాత వాటిని తీర్చటానికి ఇక జీవితాంతం చస్తూ ఉంటారు సరిగ్గా చెప్పారు అందుకే ఎప్పుడు ఖర్చు చేసినా ఆలోచించి చెయ్యండి అలాగే బాబాయ్ గారు చెప్పారు బాబాయ్ గారు ఏపటి నుంచి మేము ఈ కార్డుని మళ్ళీ ఎప్పుడు ఉపయోగించాం ఏంటంటారు అవునవును అస్సలు చేయం అవును చేయము కాక చేయం అరే అలా చేయక్కర్లేదు చెయ్య ఒకవేళ సరిగ్గా ఉపయోగించుకుంటే ఈ కార్డు చెడ్డ వస్తువు ఏమీ కాదు సరిగ్గా ఉపయోగించడం అంటే అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దీన్ని ఉపయోగించుకోవాలి ఎరా సుబిగా ఏంటి విషయం ఎంత పొద్దునే లేచా అవును నాన్నగారు ఈరోజు కళ్ళు కొంచెం త్వరగా తెరుచుకున్నాయి ఒరే అక్కుపక్షి తొమ్మిది గంటలకు లేవటం కూడా త్వరగా లేవటమేనా సూర్యుడు ఉదయించకముందే నిద్ర లేవాలి కానీ నువ్వు సూర్యుడు ఉదయించాకే నిద్ర లేస్తావు కుంభకర్ణ వెదవా నిద్రపోతాని సడన్ గా ఒక వ్యక్తి బార్డర్ క్రాస్ చేసినట్టు పరాయి దేశాలు అడుగు పెట్టినట్టు అతనికి స్వాగతం బుల్లెట్స్ తో తిరిగినట్టు నా విషయంలో ఎప్పుడు ఎలాగే జరుగుతుంటుంది ఎందుకు దేవుడా ఏంట్రా మనసులో ఏమనుకుంటున్నావు ఏం లేదు నాన్నగారు ఏమీ లేదు ఇదిగో జయ చెప్పండి ఏంటి 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 వెళ్ళి టీ టిఫిన్ తీసుకురా అలాగే ఇప్పుడే అటుకొచ్చారు తాతగారు తాతగారు మీరు త్వరగా రావాలి ఏం చేస్తున్నావు తప్పు మెల్లగా తీసుకెళ్ళు సోఫా చిరిగిపోయి చూడు అరే అక్కు పక్షి సోఫా చిరగలేదు ఇక నా చొక్క చిరిగింది ఓహో పర్లేదు రండి నా ఉద్దేశం ఏంటి తప్పు ఇది పర్లేదు పర్లేదు అంటే అర్థం ఏంటి పర్లేదు అంటున్నాడు నాన్నగారు మీరు కంగారు పడకండి నేను మీకోసం వేరే కొత్త చొక్క తీసుకొస్తాను వద్దు దాని అవసరమే లేదే కోడలు కుట్టి పెడుతుందిలే కానీ మావి గారు మీ అబ్బాయి గారు చెప్తున్నారు కదా మీరు కొత్త చొక్క తీసుకోవచ్చు కదా 
పైగా అది కొని కూడా రెండు సంవత్సరాలు అయిపోయినది రెండు సంవత్సరాలదే అవుతదో అయితే కొత్త తీసుకురావాల్సిందే నాన్నగారు నేను ఈ రోజు మార్కెట్ లోకి ఎలాగో వెళ్తున్నాను మీ కోసం రెండు మూడు కొత్త చొక్కాలు తీసుకొస్తాను అనవసరంగా ఖర్చు ఎందుకు రా చేయటం అయ్య పాతది అయితే మాత్రం ఏమైంది ఏ వస్తువు అయినా సరిగ్గా పని చేస్తున్నంత కాలం దాన్ని వాడుకునే తీరాలి మన దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయంటే దాని అర్థం ఖర్చులు చేయమని కాదు లేదు లేదు మావి గారు ఇది అర్థమైన ఖర్చు ఎలాగవుతుంది అమ్మా కోళ్ళ జీవితంలో కొంత పొదుపు కూడా చేయాలి అప్పుడు ఆ పొదుపు సొంత అన్నలాగా మనకు సమస్యలో ఉన్నప్పుడు పనికి వస్తుంది మనం ఎవరి ముందు చేయి చాచే పరిస్థితి రాదు నాకైతే నా మాటను తూచ తప్పకుండా పాటించే నా కొడుకు ఈ సుబ్బిగాడు ఉన్నాడు కానీ లోకంలో చాలా మంది ఎలా ఉంటారంటే జీవితంలో ఎప్పుడు పొదుపు చేయరు తర్వాత ముసలితనంలో ఇబ్బందులు పడతారు చూడండి ఒకవేళ అవసరం ఉంటే అది ఎంతవరకు ఉంది గడుస్తుందా లేదా ఇవన్నీ ఆలోచించుకునే ఖర్చులు చేయాలి పొదుపును ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే భవిష్యత్తుకి సంపాదన అని అర్థం పదటప్పు రండి ఒరే సుబిగా నువ్వు స్నానానికి ఎప్పుడు వెళ్తావు సూర్యుడు అస్తమించే కలతావా లేదు నాన్నగారు ఇప్పుడే టీ టిఫిన్ తినేసి వెంటనే స్నానానికి వెళ్ళిపోతాను సరే సరే నన్ను ఇప్పుడే అట్టుకొచ్చేస్తాను వాళ్ళా బాబిగారు వాడికి టీ మాత్రం ఇవ్వే గారెలు టిఫిన్ పెట్టక ఎందుకు నాన్నగారు ఏ ఎందుకేంట్రా గారెలు తిని తిని గారెలా ఉబ్బుపోయా మళ్ళీ ఎందుకని అడుగుతున్నాడు కోళ్ళ అర్థమైంది మావి గారే పదటప్ప పదండి నాన్నగారు వెళ్ళిపోయారు నువ్వు గారెలు అవి తీసుకురా మావి గారు పేలు నాన్నగారు వెళ్ళిపోయారు తనే తనే అంటుంది నాన్నగారు మీరు గారెలు తినండి అని నేను వద్దని చెప్పాను కానీ నాన్నగారు గారెలు తినొద్దని నేను ఎంతగా చెప్పినా తను వినలేదు నాకు వద్దు చెయ్య జరుగు పక్క జరుగు నేను వెళ్ళి స్నానం చేయాలి వెళ్ళి అయ్యో బావి గారు నాన్ను తెలుసమ్మా తారక్ మామా అయ్యో అరే ఒక్క గాని ఒక్క సెక్రటరీ కింద పడిపోయాడు బెండగిరి అయ్యో బెండగిరి అయ్యో బెండగిరి బెండగిరి ఏమైంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఏమైంది బెండగిరి గాల్లో చక్కగా ఎగురుతున్న గాలి పట్ట ఒకేసారి కింద పడినట్టు కింద పడ్డా నువ్వు ఇలా ఇలా ఎగురుతో ఏదో గేమ్ ఆడుతున్నావేమో అనుకున్నాను ఏంగేమాడుతున్నావు అయ్యారు ఇది జోక్ చేసే టైమా ఏంటి అలా మాట్లాడతావు ఇంతకీ బండిగిరి నువ్వు ఏ గేమ్ ఆడుతున్నావు చెప్పు నా ఉద్దేశం ఏంటంటే నువ్వు ఎందుకు కింద పడ్డావు అని చూడండి ఈ రోటీ వల్లే ఓ బెండగిరి నువ్వు భలే తమాషాలు చేస్తున్నావు ఎవరైనా అరటి పండు తొక్క వల్ల జారీ కింద పడతారు కానీ మన బెండు రోటి వల్ల జారీ పడ్డాడు బండిగిరి నువ్వు అసలు ఇంతకి ఎలా కింద పడ్డావు ఎలా అసలు ఏం జరిగిందంటే నేను బోర్డు మీద మంచి మాట రాయడానికి వెళ్తున్నాను అప్పుడు సడన్ గా నా దృష్టి రోటి మీద పడింది నా కాలు జరిమే పడకుండా ఉండాలని నేను ఇలా కింద పడ్డాను ఏ వస్తువు అయినా ఇలా పైకి వెళ్తే అది ఖచ్చితంగా కిందకే వస్తుంది అవునవును ఆత్మారాం అలాగే ఈ సొసైటీలో జనాలు ఏది అర్థం చేసుకోరు తినే పదార్థాలన్నీ అటు ఇటు పారేస్తూ ఉంటారు నిజమే కానీ కుక్కలకి అవులకి వేసిన రోటీలు ఎక్కడ పడేశారేంటి ఒకవేళ పడేయాలనుకుంటే సొసైటీ బయటికి వెళ్ళి పడేయాలి ఇదేమైనా రోటీలు పారేసే స్థలం కరెక్ట్ బాపారావు అసలు ఇదేం పద్ధతి అయ్యో అడు చూడు కాకులు తినడానికి మరమరాలు అక్కడ వేశారు మరి ఇదేం పద్ధతో చెప్పండి ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేస్తారు జనాలు అస్సలు అర్థం చేసుకోరు ఇక్కడ చూడు అయ్యో చూడు ఈ బోర్డు ముందు ఎవరు చెత్త వేశారు ఎక్కడ పడితే అక్కడ చూడకుండా పాను ఉమ్మేశారు అందుకే ఎవరైతే ఈ విధంగా పాన్ని ఊసేస్తారో అలాగే చెత్తను కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడ పారేస్తారో అలాంటి వాళ్ళని సొసైటీలోకి రాకుండా క్యాన్సిల్ చేసేయాలి ఎంతో మందిని క్యాన్సిల్ చేస్తావు పాపారావు పాలబ్బాయి కొరియర్ వాళ్ళు కేబుల్ వాళ్ళు పూల వాళ్ళు అందరూ వస్తారు కదా ఇక్కడికి చూడు బండిగిరి సొసైటీలో చెత్త ఎవరు వేసినా సరే నువ్వు సెక్రటరీ కాబట్టి దాని బాధ్యత అంతా కూడా నువ్వే తీసుకోవాలి అంటే ఏంటి పాపరావు నేను సెక్రటరీ అని వాచ్మెన్ కాదు నీకు ఒకవేళ అంతగా కావాలంటే చెప్పు సొసైటీ ఖర్చుల నుండి నీకు కుర్చీ ఇస్తాను అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చొని వచ్చిపోయే వాళ్ళ మీద దృష్టి పెట్టు అది బెండగిరి ఇలా గొడవ పడడం వల్ల ఉపయోగం ఏమీ లేదు ఒక వాచ్మెన్ పెట్టు అతనే చూసుకుంటాడు అయ్యారు గారు వాచ్మెన్ పెట్టుకోవడం వల్ల ఏమీ కాదు 
నా గ్యారేజ్ ముందు ఒక ఏటీఎం ఉంటుంది అక్కడ ఉన్న సెక్యూరిటీ పాంతిని అక్కడే ఉస్తాడు అలా చేయకూడదని నాలుగైదు సార్లు నేనే అతన్ని కొట్టాను కానీ సోది అలా కొట్టడం వల్ల ఏమి జరగదు ఇవన్నీ కామన్ సెన్స్ విషయాలు లోపల నుంచి రావాలి ఇలా అందరికి మనం నేర్పించలేము చూసావా మాస్టర్ అయిన కూడా ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు అదే కదా అసలు పిల్లలకి ఏం నేర్పిస్తున్నాడు నా దగ్గర అయితే ఒక మంచి ఐడియా ఉంది ఓ పాపారావు చెప్పు మన సొసైటీలోనే ఒక సీసీ కెమెరా పెట్టించేద్దాం ఓహో ఎవరైనా పాంతిని ఊసేసినా చెత్తను పారేసినా కెమెరాలో మనం చూడొచ్చు పాపారావు నువ్వు నా నోట్లో మాట చెప్పావు ఎవరైతే సొసైటీని చెత్తగా చేస్తారో వాళ్ళకి వంద రూపాయలు ఫైన్ వేద్దాం నా నోట్లో మాట నువ్వు చెప్పావు అరే మీ ఇద్దరు మీ నోట్లో మాట మీరే చెప్పొచ్చు కదా ఒకరి నోటి మాట ఒకరు ఎందుకు చెప్తున్నారు ఇద్దరు బలే ఉన్నారు అరే సోది అది సామెత అలాగే పాపారావు నీ సీసీటీవీ ఐడియా చాలా బాగుంది ఓహో టీవీ విషయం ఎత్తగానే గొడవ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఓనర్ కనిపించారు ఓ సుబ్బారావు వచ్చాడు పదండి సమయానికి వచ్చాడు పదండి వెళ్ళి ఆయనతో మాట్లాడదాం సరే పదండి పదండి మాట్లాడదాం సుబ్బారావు ఒక్క నిమిషం ఏంటి విషయం మండలి మొత్తం వచ్చేసింది ఉదయాన్నే సొసైటీ మీటింగ్ ఏదైనా ఏర్పాటు చేశారా ఏంటి అదేం లేదు సుబ్బారావు సీసీటీవీ కెమెరా ధర ఎంత ఉంటుందా అని అడుగుదామని వచ్చాం సీసీటీవీ కెమెరా కానీ ఎందుకని సొసైటీ సెక్యూరిటీ గురించి ఇంకెందుకు అలాగా సారీ నేను కెమెరాతో క్రికెట్ ఆడుకుంటారేమో అనుకున్నాను చూడండి భాయ్ ఒక్క కెమెరా నలభై వేల రూపాయలకు వస్తుంది మనకి ఇక్కడ మూడు వింగలు ఉన్నాయి మూడు కెమెరాలు పెట్టాలి అంటే అప్పుడు లక్ష ఇరవై వేల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది ఇరుగు పొరుగు సొసైటీ వాళ్ళు మన దగ్గర చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి అనుకుంటారు అంతే అది కాదు సూపరా వచ్చి వెళ్లే వాళ్ళు ఎవరైనా ఇక్కడ ఉమ్మి వేసినా లేక చెత్త వేసినా ఒకవేళ కెమెరా ఉంటే వ్యక్తి దొరికిపోతాడు కదా అలాగే ఆ వ్యక్తి దగ్గర ఫైన్ వసూలు చేయొచ్చు అంటే దాని గురించి లక్ష ఇరవై వేల రూపాయలు ఖర్చు చేయాలా చూడండి ఒకవేళ అవసరం ఉంటే అది ఎంత వరకు ఉంది గడుస్తుందా లేదా ఇవన్నీ ఆలోచించుకునే ఖర్చులు చేయాలి పొదుపును ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే భవిష్యత్తుకి సంపాదన అర్థం ఏదైనా ఖర్చు చేసే ముందు ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించండి నిజంగా ఖర్చు చేయాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా అని అది లేకపోయినా గడుస్తుంది అనుకుంటే ఖర్చు చేయకూడదు దాని వలన పొదుపు అవుతుంది ఇక పొదుపు కష్టకాలంలో సొంత అన్నలాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇక షార్ట్లో చెప్పాలంటే ప్లీజ్ పొదుపు అంటే భవిష్యత్తు కోసం సంపాదన ఓహో ఏంటి విషయం సుబ్బారావు నువ్వు మొదటిసారి చాలా మంచి మాట చెప్పావు మొదటిసారి కాదు బెండగిరి నాన్నగారు ఈ కొడుకు ఎప్పుడు మంచి మాటలే మాట్లాడుతూ ఉంటాడు కానీ సుబ్బారావు ఇదంతా కూడా వన్ టైం ఖర్చు పెట్టే ఖర్చే కదా వన్ టైం ఖర్చులు అంటూ ఏమీ ఉండవు బాబు అన్నింటికి మెయింటెనెడ్ ఖర్చులు అవసరం అవుతుంటాయి అదేంటి మీసాలే తీసుకో మూడు నాలుగు రోజులకు ఒకసారి కట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అవునా కదా సరే ఒకసారి ఊరికి అనుకుందాం అందరి మీద దృష్టి పెట్టడానికి మనం ఇక్కడ సీసీ కెమెరాలు పెడుతున్నాం అనుకుందాం కానీ ఆ సీసీటీవీ కెమెరాల మీద ఎవరు దృష్టి పెడతారు అంటే అంటే రాత్రి ఒకవేళ కెమెరాని ఎవరైనా దొంగతనం చేశారనుకో పోయి పాపారావు ఇక ఇప్పుడు వాదించి ఉపయోగం లేదు నీ సీసీటీవీ ప్రోగ్రాం క్యాన్సిల్ అలాగే సోది ఆ ఐడియా కూడా కొంచెం తప్పే అవసరమైన ఖర్చు అయిపోతుంది కదా సరే ఒక పని చేయండి సొసైటీకి కలరింగ్ చేసేయండి సొసైటీకి కలరింగ్ చేసే అనుకో అంతా కూడా అందంగా కనిపిస్తుంది పాంతిని ఉయ్యాలన్నా కూడా ఒకసారి ఆలోచిస్తారు మొదటి నుండి నేను ఇదే కదా చెప్తూ వస్తున్నాను గోడలు శుభ్రంగా నీట్ గా కనుక ఉంటే అప్పుడు కుక్క కూడా ఒకసారి ఆలోచిస్తుంది కానీ ఆ గోడ ఒకవేళ చెత్తగా ఉందంటే అప్పుడు మనిషి కూడా తనని తాను ఆదుపు చేసుకోలేడు ఓహో నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది నా గ్యారేజ్ బయట అంత దుర్వాసన ఎందుకు వస్తుందో సరే సరే ఇక నేను బయలుదేరుతాను నాకు చాలా లేట్ అవుతుంది సుబ్బరావు అది నువ్వు షార్ట్ లో ఏదో చెప్పావు అదేంటి పొదుపు పొదుపు భవిష్యత్తు కోసం సంపాదన పొదుపు అంటే భవిష్యత్తు కోసం సంపాదన ఈరోజు మంచి మాట దొరికింది బాయ్ 
ఫ్రెండ్స్ మొత్తానికి సమస్య అంతమైంది గోకుల్ధామ్ ఆడవాళ్ల మీదకు క్రెడిట్ కార్డ్ ఒక సమస్యను తీసుకొచ్చింది అది అంతమైపోయింది అలాగే జ్ఞానోదయం కలిగింది ఫ్రెండ్స్ క్రెడిట్ కార్డ్ చాలా పెద్ద సమస్యగా మీదకు వచ్చింది కానీ క్రెడిట్ కార్డ్ అంత చెడ్డ వస్తువు కాదు ఫ్రెండ్స్ మీరు ఒకవేళ దాన్ని సరైన పద్ధతిలో వాడితే అప్పుడు దాని అంత మంచి వస్తువు వేరేది ఉండదు ఉదాహరణకి మనం ఒకటి అనుకుందాం ఈ అనుకునేది అంత బాగుండదు జీవితంలో భగవంతుడి దేవాలు ఎప్పుడు ఇలా జరగకూడదు ఒకవేళ జరిగితే అదేంటంటే మన పరిచేస్తులకి దెబ్బలు తగిలి హాస్పిటల్లో ఆపరేషన్ చేయాల్సి వచ్చింది కానీ హాస్పిటల్ వాళ్ళు ఒకవేళ డబ్బు కట్టకపోతే ఆపరేషన్ జరగదు అని చెప్పారు అలాగే మీ జేబులో కూడా డబ్బు లేవు బ్యాంక్ వెళ్లే టైం కూడా లేదు అప్పుడు క్రెడిట్ కార్డ్ దేవదూతలకు ఉపయోగపడుతుంది కానీ క్రెడిట్ కార్డ్ ఒకవేళ అవసరం లేకుండా వాడితే ఇక్కడ గోకుల్ధామ్ ఆడవాళ్ళకి వచ్చిన పరిస్థితి మనకి వస్తుంది అనమాట ఓకే అది వదిలేండి నేను ప్రస్తుతం క్రెడిట్ కార్డు మంచిదా లేదా చెడ్డదా ఇది చెప్పే మూడ్ లో లేను ఫ్రెండ్స్ కానీ నాకు ఒక సామెత బాగా గుర్తొస్తుంది భూమి గుండ్రంగా ఉంటుంది మీరే చూడండి గోకుల్ధామ్ సొసైటీలో ఒక విషయం మొదలైంది అది అయిపోయింది కదా అనుకుంటాం కానీ తిరిగి మేము మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చేస్తాం కలర్స్ తో మేము మొదలు పెట్టాం కానీ మళ్ళీ కలర్స్ దగ్గరికి తిరిగి వచ్చేసాం ఇప్పుడు గోకుల్ధామ్ సొసైటీకి వేయబోయే ఈ రంగులు హాస్యంలో ఎన్ని రంగులు తీసుకొస్తాయో అది నాకు తెలియదు గానీ ఒక్క విషయం మాత్రం నాకు క్లియర్ గా తెలుసు హంగామాలు చాలా చాలా జరుగుతాయి ఒక్కసారి ఆలోచించండి గోకుల్ధామ్ సొసైటీలో హంగామాలు లేకపోవడం మీ ఇళ్లలో నవ్వులు జలు లేకపోవడం సాధ్యం కాని విషయం అలాగే ఫ్రెండ్స్ ఇంకో విషయం ఉంది రేపు క్రిస్మస్ మీ అందరికి మా తరపున క్రిస్మస్ కి హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు క్రిస్మస్ మీ జీవితంలో చాలా రకాల సంతోషాలు తీసుకురావాలి మా టప్పు సేన పిల్లలు కొంతమంది పిల్లలకు సంతోషాలను పంచారు ఈ పిల్లలు ఆ దేవుడు కొన్ని ప్రత్యేకమైన సంతోషాలు దూరం చేశాడు మేము ఆశిస్తున్నాం మీరు ఇలాంటి వాళ్లకు సంతోషాలు పంచాలని ఎందుకంటే మనల్ని దేవుడు సంతోషాలతో ఉండమని పుట్టించాడు అలాగే సంతోషాలు మేము తీసుకుని వస్తూనే ఉంటాం హాస్యం రూపంలో నవ్వుల రూపంలో మీ అందరి ఇళ్లకు ఒక్కసారి ఆలోచించండి మన గోకుల్ధామ్ సొసైటీకి వేయబోయే రంగులు ఎన్ని విధాల హంగామాలు తీసుకువస్తాయో ఆలోచించి ఆలోచించి నవ్వుతూనే ఉండండి అలాగే చూడండి తారక మామ ఎవరమని ఎవరినవే చూడండి నేను ఎవరినైనా రాజా భోజా గంగూ తేల దాని వల్ల టీవీ వాషింగ్ మిషన్ ఫ్రిడ్జ్ క్వాలిటీలో మాత్రం ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు ఏంటిది ఏం చేస్తున్నా ఒక్క నిమిషం నువ్వు నా దుకాణంలో చేరి నాకే టీవీ అమ్ముతావా నేను నట్టు బాబాయ్ అన్న కొడుకు బాగా అయితే మరి నట్టు బాబాయ్ ఎక్కడ నట్టు బాబాయ్ ఊరికి వెళ్ళారు మూడు నాలుగు రోజులు రారు ఏంటి అందువల్ల దుకాణం తాళాలు అలాగే మీ బాధ్యతని నాకు అప్పగించి వెళ్ళారు నమ్మలేకపోతున్నారు కదా ఎలా నమ్మగలరు ఉదయాన్ని మీరు దుకాణానికి రాగానే సడన్ గా మీ ముందు ఇలాంటి అప్ టు డేటెడ్ మనిషి నిలబడి ఉంటే మీకే కాదు ఎవరికి నమ్మశక్యం కాదు 